Thành Lộc là xã được quyền Vĩnh Thạnh đầu tư nâng chất để sớm công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Cho đến thời điểm này, địa phương đã cơ bản hoàn thành tất cả các tiêu chí theo hướng thực chất và hiệu quả. Về Thành Lộc, trong những ngày này, nhận thấy địa phương đã quyết liệt hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản như là trung tâm văn hóa, bờ kè, đường giao thông nông thôn, dân dân. Sau khi xây mới những con đường để góp phần đáng kể, để giúp phát triển kinh tế nông hộ. Điển hình là việc giúp hàng chục hộ trồng mai vàng ở ấp Tân Thạnh tăng thu nhập từ 300 đến 1 tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra còn tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nhàn rỗi ở địa phương. Thì nó lúc trước á, thì vô đường có 2 mét, à, vô mới sập chỉnh bể chờ, à, vô là khi xe tải không dám vô nữa, ta đấu cho. Vô mới bể đường, rồi sau này mới dẫn đầu mà con nếu mình muốn phát triển ngày mai này phải làm lộn nông thôn mới nâng cao lên cho bự để bự lộ hang đang cho xe tôi vô thông phương vô là nó mua mà có giá nữa. Nếu mình mua đây mình lòi cái xã đặt vô xuống ghe rồi mình lòi lên cái chỗ lỗ lớn cái lên cái nữa thì nó nó giảm giá mình, nó đè lên xuống khúc nữa. Còn xe mà vô thẳng tới chỗ tới nơi lấy thì nó có thể mua giá cao hơn. Hiện địa phương chỉ còn duy nhất tiêu chí bảo hiểm y tế là chưa đạt tỷ lệ theo quy định. Nếu đầu năm mỗi tuần địa phương chỉ bố trí một ngày đi vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế thì nay đã nâng lên hai ngày một tuần. Dự kiến đến cuối tháng 11 này, tỷ lệ bảo hiểm y tế sẽ đạt 95%. Tôi tham gia các cái chương trình bảo hiểm này là thứ nhất là cho nó có cái phong trào với người ta. Là sau nữa là mình góp phần với cái địa phương cho nó hoàn thành cái, cái cái tiêu chí của bên y tế đó. Thường thường là tôi đăng ký mua một lần một hết trong tờ khai khẩu đó. Ba bốn đứa mua luôn cái một, nó cũng có cái lợi ích cho mình. Đó là được giảm thời gian gần đây thì xã chỉ đạo là phải tăng cường từ hai ngày đó là ngày thứ tư và ngày thứ sáu rồi xuống tuyên truyền vận động người dân để người dân hiểu được cái quyền lợi chính sách mà khi mua cái tham gia cái bảo hiểm y tế rồi cũng chỉ đạo các ấp rà soát những cái đối tượng mà chưa tham gia bảo hiểm cũng như là tham chưa tham tham gia nhưng mà hết hạn không mua lại để đoàn xuống vận động tuyên truyền để người dân hiểu được cái chính sách và quyền lợi khi tham gia mua bảo hiểm y tế trong năm nay, Thành Lộc đã xây dựng hoàn thành 3 tuyến đường, 8 cây cầu, thu nhập bình quân gần 66 triệu đồng một người một năm. Xã chỉ còn 8 hộ nghèo, các tiêu chí về giáo dục, văn hóa, thủy lợi, hành chính công, tỷ lệ người dân tiếp cận pháp luật, dân dân đều đạt cao hơn so với quy định của Trung ương và thành phố. Giờ đây, địa phương đang tập trung vận động nhân dân cùng thực hiện cảnh quan môi trường để chuẩn bị ra mắt xã nông thu mới nâng cao vào cuối năm nay.